留在身旁，愿呀愿，轻轻一生时光。世事白月光，我伴着天亮，留下你，用情百计千方。此等剧毒实在罕见，幸好王妃当机立断吸出毒素，李侍卫才没有性命之虞。不过他身体本就虚弱，刚刚才排清毒素，还是非常损耗元神的。身体虚弱，嗯，不可能啊！李雄身体一直都很好的呀。王妃，看起来健康的人不一定没有内伤。李侍卫本就是习武之人，也许是陈年旧伤也未可知。李兄，你以前到底经历了什么？你醒了，感觉怎么样？没事。怎么会没事？太医都说了，你元气损伤，差点小命都没了。愿意原谅我了。干嘛呀？趁着虚弱，道德绑架？是啊。好了，你都已经伤成这样，我还不原谅你的话，那我也太冷血了。太爷。啊，王妃不用担心，李侍卫只是身体虚弱，暂时昏迷，静养即可。王妃，王妃，七长老，吐出毒血的是后仓的，好机会！怎么会有血呢？难道是我滑胎了？太医，快给王妃把脉，看看王四是否安康。魏长老，王妃的紫微星喜脉没了，我真滑胎了。啊！我，我的孩子，我的王四啊！七长老，有军，快送七长老回长老院。太医，快跟着一起去照顾。那王妃小可的方子，待卑职开腹后，一定要好好服用啊。好。快快快！王妃，孩子没保住，但您一定要振作起来。啊，小可爱，我知道你很难过，我休息一下就好了，没事的。那你现在身子虚，有没有什么想吃的东西？奴婢帮你买回来。嗯。那你去帮我买点甜食回来吧，奴婢这就去。嗯。本想着奇葩和一名侍卫势单力薄，一举击杀。没想到那名侍卫的实力那么强。这名侍卫不普通啊，看样子是奎木狼特意安排在奇葩身边的。新娘，罢了，如此都不能杀掉他，我们还是暂时停下
，别动。是新娘失手了。五年前我被奎木狼重伤，这五年间，我一直等待着痊愈，重回巅峰。为此，我尝尽了各种药方。我相信，我会好起来。到那时候。我会狠狠地找奎木狼报仇。你把二人出宫的事情告诉了新娘，嗯，那个人就动了手，但是奇葩和李兄还是平安的回来了。是，李兄伤势如何？听说是伤的不轻，不过没有性命之忧。看来这二人关系不一般呢，竟然为了他豁出了性命。王妃就是人见人爱呗。他的实力更不简单，能在这种情况下还能保住奇葩的平安，这个李侍卫到底是个什么人？哎，哦，刘娟大人，你也要出宫吗？太医给李侍卫开了点药方，不巧，太医医院正巧没这味药，他叫灵芝草，我打算去城里买一点。那正好，我也要去街上给王妃买甜食，我们一路吧。好。呃，红袖姑娘，嗯，你是不是还在为王妃小产的事情难过？怎么能不难过呀？我那么盼望王妃的宝宝出生，现在说没就没了。红袖姑娘，我知道你很伤心，可是你想想，王妃现在身边的朋友，你离她是最近的，你还要好好宽慰她呢。要是你也这么难过的话，王妃岂不是会更难过？刘娟大人，你说的对，我不能这么消极。我要做王妃最坚强的后盾，这就对了。王妃还等着吃你的甜食呢，走吧，咱们快去快回。嗯。谢谢老板。您慢走。柳军大人，您稍等我一下。<笑>老板，您这个糖怎么卖啊？一文钱一颗。一文钱。我今天钱没带够，你先给我来十五个吧。好嘞。谢谢。很甜的。走吧。抱歉呢，柳大人，您要的这个灵芝草现在不是季节，我们铺子里没存货呀、啊。这样啊，谢谢。柳大人，您这是要给大王抓药吗？这种灵芝草对有狼族血脉的人格外有效。哦，不是，是大王身边的一名侍卫，那名侍卫也是狼族血脉。原来李侍卫也有狼族血脉啊，怪不得大王对他那么器重呢。大王真是仁慈君主啊，在一位侍卫身上也能用这么稀有的灵芝草啊！我们还是去别家看看吧，谢谢。哦，好。现在不是季节，只怕很难找。红袖姑娘，我可能要多跑几家药铺了。你要是累的话，不如……我不累，我陪你一起。人多力量大。刘娟大人，我有一个办法，可能会更快。小朋友们，你们每天都在街上玩，可不可以帮红袖姐姐一个忙？好，帮忙的孩子有糖吃哦。
你们现在呢，就去街上的药铺，每一家都问一问，哪家有灵芝草的存货，作为跑腿的奖励。每个人三个糖果。好，给去吧。我也要。我们两个去西边，你们三个去东边。我们的红袖好聪明啊！刘军大人，我们也去找吧，别闲着了。好。哎，等我一下。你这些糖果多少钱？啊，一两银子。娟大人，您这是……这是为了感谢你的。其实你不用这么客气的。呃，红袖姑娘，我们走吧。嗯去吧，他他不不是。谢谢你，啊，小弟弟，我们这就去。嗯。红袖，这次你真是帮大忙，我们去买药吧。嗯。去告诉你，我喜欢你，七八，七八，七八。说什么？喜欢，喜欢。原来他也喜欢我。等等，也啊。原来我，我在。
放心吧，我不会离开你的。王妃，甜食已经买回来了，我一会儿再吃吧。王妃，太阳快下山了。哦，我是说啊，李侍卫已经度过了危险期，只是有点发烧昏迷，想必一时半会儿是无法醒来了。我要不把他移回大王寝宫之中，如何？不用了，留在我这儿，我也比较放心。王妃，您刚刚小产，这小产完的女子身体最虚弱了，要不您还是去休息一下，吃点东西也好啊。我虽然刚刚小产，身体有一些虚弱，但是这李雄啊，对我有救命之恩，我还是亲自照顾比较好。呃，这些甜点你帮我放到那边去吧。是。王妃断不可太过操劳，伤了元气了。您刚刚小产，不如让红秀来伺候您休息，我来照顾李侍卫就好。我说了，李侍卫由我亲自照顾。还是王妃的身体更重要一些。李侍卫也很重要。王妃，大王那边也很担心李侍卫的情况，您把他交给属下，好歹让我有个交代啊。那你回去跟奎木狼说，就说是我说的。李雄是为救我而受伤，我要亲自看他好起来。在他没好之前，他是不会回去的。这不妥吧？我说妥就妥。哎呦，哎，您在这守了一天，难道不需要出宫吗？哦，不需要。看来李侍卫是需要出宫。你又怎么知道？我。猜的。那这样，毕竟他现在这个状况，起来挪身也不太方便，我派人送来一个夜壶吧。好，好。不好，天要黑了。王妃，我还是来看看李侍卫的情况如何吧。哦，您请。不可能啊！又怎么了？又严重了？没有没有，好转了很多。太阳已经下山了，大王竟然没有变身。
大王，大王感觉如何？我尝试运功，发现功力还是不如白日，这说明灵珠并没有到我体内，而且引渡灵珠的条件是要真爱之吻，我和奇葩也毕竟还没有到那一步。大王刚刚一度昏迷，身边只有王妃存在。难道真的什么都没有发生吗？属下见语，请大王恕罪。无妨。本王受伤后太过虚弱，实在是想不起来了。可是如果灵珠没有进入体内，为何我夜晚容貌竟也没有变化？王妃为您吸出了毒血，自己却毫发无伤，这样想来，定是灵珠起了作用。大王，你说会不会与这相关？也不是没有这个可能啊。毕竟灵珠在王妃的身体里五年，也许王妃本身就可以拯救大王。大王，你没事。到了现在，走一步看一步吧。还有一事，方才大王的血沾染在王妃的衣裙上，王妃便借故消沉。奇葩现在也算是如愿以偿了。七长老已经知晓，那我们便配合奇葩，把戏给做足了。本王也正好借此原因，假装难过，闭门不出。嗯，你明日就吩咐上山局准备些补品给奇葩送过去，就说是王妃要准备做小月子。是，你去。大王，您赶快休息吧。您这伤了，现在大意不得。我只是些皮外伤。既然本王夜晚容貌不会变化，其实可以趁此机会多去陪陪奇葩。这太冒险了，不行。林中的神秘人找到了吗？大王放心，属下已经暗中调查。大王请过目。偷袭的刺客打扮，应该是个女子，而那名刺客的暗器就是这个。那女刺客只用暗器不近战，应该不是假扮奇葩的那个人。大王推断有理，只是大王与王妃出宫，并未告知他人，他们怎么会知晓呢？那神秘人刺杀过奇葩数次，宫中肯定有他们的暗装。那个有变色龙血脉的女刺客也还没找到，务必要保护好奇葩，不能再有闪失了。大王放心，属下会安排妥当。今日行刺一事，属下定会全力追查。好。李雄，你的伤都好了？好了。我有很重要的话要跟你说，奇葩，我喜欢你，我喜欢你很久了，真的，真的，虽然我当时伤重。但是我说的都是真心话，因为我害怕，我如果不说，我就没有机会再说了。能不能问你，你喜欢和我在一起的感觉吗？喜欢。那你见到我的时候，会突然有一种心动的感觉吗？那就是喜欢。那你愿意跟我一起留在华硕吗？留在华硕？我们不回大夏了吗？回大夏？嗯。那……难道我们要像马英雄和春儿那样异地？我不知道，我还没有考虑好，这个问题有点大。那就先不要想了。若我也能够和你肩并肩到黑夜尽头，若我也能够以我之名守候。
飞。快起来！我睡着了。嗯。哎，啊，王妃慢点。李雄呢？奴婢刚刚醒的时候，李侍卫就不在，柳军大人也不知道去哪儿了。他伤还没好，他能跑去哪儿啊？你快去找找。不是。你怎么起来了，王妃？哎呦，你伤还没好，不好好躺着，你跑哪儿去了？我已经好的差不多了，我刚刚去出宫了。那你应该叫我，我应该陪你去的呀。啊，这不太好吧？王妃是身体不舒服，没有。你怎么还叫王妃啊？不叫王妃要叫什么？你昏迷之后说了什么？你还记得吗？我晕倒昏迷了，怎么会记得我说了什么？我说什么了？一样的，我怎么没有发现你有渣男的潜质？什么是渣男？算了算了，你不用懂。对了，你晚上不都是要回奎木狼那边的吗？我看你也好的差不多了，你干脆就回去好了。大王他已经知道我在这儿了，所以我今晚暂时不用着急回去。我小产了，我想一个人休息一下，不行吗？哦，嗯，那我先回去了。嗯，属下告辞。嗯，李雄这个混蛋，倒是忘了干净，怎么现在这么小家子脾气？不就一个男人而已，何必这么患得患失？睡觉。你们这些没用的奴才，平日里怎么侍奉王妃的呀？王子啊，你怎么说没就没了呀？好了，别哭了。大王可知道此事？已经派人通知大王了。柳大人出门接见的，表示大王很沉痛，不愿见人。传令下去，即日起，任何人不得惊扰大王。全宫上下，不可以再提及王嗣之事，直到王妃再次怀孕为止。是。是看到本王为何不请安？舒海棠，现在的状况做不到。你倒是有几分傲气。这是王爷给你准备调理身体的汤药。王爷上回走之前，还没说让我做什么呢。我要你把我视为你的新主人，看来这才是你救我的目的。你可以好好考虑考虑，我能给你的不比你原来那位大人少，甚至更多。而且，我从来不会抛弃忠心于我的人。王爷，你既然救了我的命，我可以为你做事来还你的恩情，但我绝不会认你做我主人。为什么？我到底比那个人差在哪儿？与这无关，我已经是死过一次的人了
我不想再依附于谁。从现在起，我的主人只能是我自己。你这话太不知好歹了。好，你且先慢慢考虑考虑。周公公，我们走。王爷，那个女子竟然如此狂妄，对您抛出的邀请，她都视若无睹。急什么？来日方长。王爷圣明。像她这种人，就是不曾被人温柔以待过。想要感化她，让她对你死心塌地的，只需要做到三个字：对她好。王爷果真圣明。<笑>大王为何事烦忧啊？昨夜奇葩对本王的态度十分古怪，他以前从来都没有这样子过。是不是大王昏迷的时候说了什么胡话？被王妃发现了什么端倪啊？你昏迷之后说了什么？你还记得吗？我晕倒昏迷了，怎么会记得我说了什么？我说什么了？你？难道本王真的说了什么？事到如今，这可如何是好啊？大王，虽然你夜晚容貌不会变化是好事，但娶灵珠仍是当务之急啊！不行，我得去找奇葩问清楚。如果本王真的做了什么让他不高兴的事情，必须要跟他解释明白才行。哎，大，大王。我一定要跟李雄做个了断。王妃，您才刚刚小产完，怎么不在床上好好休息啊？来，把补品喝了吧。啊，又是什么？嗯，呃，小可爱，要不然你帮我把它喝了吧？我又没小产。这红枣、枸杞、桂圆呢，女孩子都可以喝的，不是小产也可以喝，你就帮我把它喝了吧。哎、啊、哎、啊，王妃，那您去哪儿啊？我要去跟渣男做个了断。渣男。来找大王的吗？呃，我我是来找李雄的，我找他有点事情。哦，刚刚李侍卫去找您了。他去找我了。嗯。多谢。哎。王妃，李侍卫，红秀，你看到王妃了吗？王妃刚刚出去了，说是啊，说是找渣男做了断。又是渣男，我知道了。
让我好一通找。你为什么突然对我生气啊？我想来想去，难道是因为我那天昏迷之后说了胡话，惹你不高兴了？胡话？你认为那是胡话？看来真的是这样的。对不起啊，你能不能原谅我？你都不知道自己说了什么就给我道歉。不管我说了什么，总之惹你不高兴，那就是我做错了。我跟你道歉。哎呦，你昨天晚上昏迷了之后，拉起了我的手，你说什么你不记得了？我还拉了你的手。啊。我拉着你，我说了什么？你说了这个。是什么？这个是喜欢。昨天你说你喜欢我，你记不记得？我喜欢你。我知道。那我问你，你说的话还算不算数了？愿不愿意跟我在一起？我愿意啊。无论以后遇到什么艰难险阻，你也不会轻易放弃。我绝不负你。那就这么说定了。你以后再敢欺我骗我，我定不会让你。好。精神点儿！你们是我挑选出来的精英中的精英，你们的任务是保护好这里，保护好这里的每一个人王菲，你回来了，王菲，什么事情这么高兴？嘿，哎，王菲好抓，嗯嗯，等，嗯，等一下，等，等一下，别再转了，我都要晕了。你不懂，这叫爱的魔力转圈圈。啊啊，是不是？你和大王有什么开心的事情呀、啊？我怎么把奎木狼这茬给忘了？不行，我得跟他说清楚。哎，你怎么又走了？
飞起，一幕一，不解释你身影，一幕相。心机飞。